Si el año pasado las bandas recibieron un reconocimiento por la vigésima onomástica, esta edición la concejalía ha previsto realizar tres distinciones a tres personas cuyo esfuerzo y trabajo han hecho que el colectivo de las bandas de cornetas y tambores de jeans se encuentren en la situación actual. Antes de todo, requiero la presencia de las autoridades y también que se adelanten cada uno de los banderines de cada una de las bandas y cornetas y tambores de nuestra localidad. Reconocimientos que nacen con la intención de instaurarse para las venideras ediciones, puesto que el nutrido grupo de músicos y allegados que forman las bandas merecen que se ponga el valor del trabajo y en esta ocasión no podemos decir en silencio que el esfuerzo personal que realizan para que nuestros desfiles de todo tipo sean más lucidos y más nuestros. Empezamos con las distinciones, ya que este año el primer, la primera distinción es para Juan Carlos Marín, quien ha tocado la corneta más de 50 años, siendo un apoyo muy importante, primeramente en la banda de la Santa Cruz y posteriormente en la del Dolor. Ha sido promotor de las exitosas ediciones de la Caña Cofrade. Ahora con tu permiso te voy a leer lo que pone en este diploma el Ayuntamiento de Gina, Juan Carlos Marín Tebar. Y pone una pequeña, una pequeña reseña que te voy a leer. Primero prensas los labios y mantienes apretadas las esquinas de la boca. Envuelves la mano izquierda alrededor del cuerpo del instrumento. Con la derecha presionas las válvulas o giras la mariposa. Relajas los hombros o soplas a través de la boquilla. Los técnicos dirán que es el diafragma quien empujara el aire que hará sonar la corneta. Pero Juan Carlos Marín no lo hace así. Sujeta la corneta, gira la mariposa y sopla con el corazón. Lo lleva haciendo más de 50 años. Y da la pinta que lo seguirá haciendo así. Porque desde hace mucho tiempo, Juan Carlos hace las cosas de la banda con el corazón. Por favor, para los medios que están acreditados. Y ahora, si queréis, nos ponemos al lado de los banderines para que también salga una foto presente con todos los banderines, sí. Ese fortísimo aplauso para Juan Carlos Marín. La siguiente distinción de este año es para Fulgencio Fernández Chencho, buque, insignia y referente permanente de la banda Juventud Musical Ellín casi desde sus inicios, así como uno de los padres de toda la larga etapa de las bandas de cornetas y tambores de Ellín. Paso a leer lo que pone en el diploma. El Ayuntamiento de Gin a Fulgencio Fernández Iniesta. Justo al lado de los pulmones está el corazón. Los primeros son necesarios para tocar en la banda. El segundo es imprescindible para armarla. Como Chencho ama a la OGE. Tiene un corazón inmenso, extraordinario y enorme. Paradójicamente, un pequeño cuerpo. Lo que lleva a comprobar casi científicamente lo que muchos ya sabemos. Que Chencho es todo corazón.
Fortísimo aplauso, distinguido este año, Fulgencio Fernández Chencho. Y para finalizar, las distinciones, las tres que se ha entregado este año, es para Mila Herrero, presidenta de la Hermandad de San Antón, como representante de la Junta Directiva que ha afrontado con éxito el reto de reaparecer la banda de su hermandad. Todos sabemos lo difícil que es mantenerse, pero todavía, pero todavía lo que es más difícil es reabrir desde cero la puerta que un día se cerró. El Ayuntamiento de Gin a la Junta Directiva de la Hermandad de San Antonio Abad. Había que salir de nuevo a la calle, pero no podía ser de otra manera. Porque los ojos que la ven el domingo de resurrección llorar, emocionada mientras le ponen su mantilla blanca, saben lo guapa que está. Porque los corazones que la ven bailar por la calle, saben lo guapa que está. Porque ella sabe que nadie sabe cantarle lo de guapa, que es mejor que su banda. La banda de San Antón. La de los gorrínicos, había que hacerlo, había que salir de nuevo. Ese fuertísimo aplauso para Mila y también para la Junta Directiva de la Hermandad de San Antón. Y después de este momento protocolario, que vuelvan los banderines a cada una de las bandas y comienza el certamen en esta edición del 2024.
Municipal Hermandad de la Verdad.
Y así termina este certamen de bandas que ha tenido su momento emotivo con esos tres reconocimientos por la labor. A tres personas importantes por la labor que han realizado, sobre todo por el mantenimiento y tener las bandas tan buenas que tenemos. Así nos despedimos por hoy. Muchas gracias por su atención y que sean felices.